All aboard. Aquí comienza el otro rock mexicano. Un trayecto por el progresivo, la psicodelia, la electrónica y otras tendencias experimentales del rock hecho en casa. El otro rock mexicano le abre la puerta al pasado para atisbar el futuro y hoy en este podcast volteamos a eso que se llama etnorock y que para muchos ya ha pasado la historia para ser, eso sí, una página importante del rock hecho en casa. Sin embargo, no es del todo así. Si el etnorock no es muy conocido en la actualidad es porque nunca ha sido una música diseñada para el mainstream y cuyo impacto, salvo excepciones, se ha mantenido local, incluso regional. Lo cierto es que en la década de los 70, cuando los diferentes países no anglosajones se preguntaban cómo hacerse de una identidad, la salida fue recurrir a sus propias músicas, a los sonidos autóctonos. Nahuatl lo hizo con el son jarocho, Duk Dux lo intentaron con el mariachi, Toncho Pilatos tuvo un ligero acercamiento a lo prehispánico, pero todo se redujo a experimentos que nunca llegaron a ser una verdadera fusión aunque el grupo que estuvo más cerca de lograrlo fue Nuevo México en esta composición que se llama Después de la Muerte, un corte perteneciente al álbum Hecho en Casa, grabado en 1975.
después de la muerte con Nuevo México, banda que para la grabación de este disco estaba integrada por Francisco López a la batería, Carlos Mata y Jorge Reyes a las guitarras y Raúl Noriega en el bajo. Hecho en Casa es un disco que se adelantó a su tiempo y además Nuevo México es el grupo que primeramente acunó al ya fallecido Jorge Reyes quien después pasó a Al Universo para luego fundar Chuck Moll y quien finalmente daría cuerpo al etno rock. Y digo que a Reyes le daría cuerpo porque el disco seminal, el momento fundacional de eso que llamamos etno rock, le corresponde a Luis Pérez y Shonestly con el disco En el ombligo de la luna. Luis Pérez formó parte de La Verdad Desnuda, tocó con Ciruela, Árbol, Amigo y en 1977 fundó en San Miguel Allende el Grupo Experimental Mexicano, y de pronto tuvo su conversión. Arturo Mesa cuenta la mágica transformación de Luis Pérez en un pasaje del de libro El Otro Rock Mexicano. Luis se va a Palenque y tiene un viaje con Teonanácate. Allí tiene su despertar. Tocando la flauta arriba de una pirámide, se da cuenta de que está acompañado por instrumentos precolombinos, y cuando acaba su viaje musical, la gente que estaba abajo y la que lo acompañaba comienza a aplaudirle.
fatto creare offensus viva a vita a orgus a viva pass orbis a eta a orgus a viva pass Sea of Tranquility o Mar de la Tranquilidad de Luis Pérez y Jonesti, una composición con ciertos aires orientales tomada del disco Suspended Memories de 2015 y prueba fehaciente de que el músico, lejos de entrar en la zona de confort, se mantiene activo y deseoso de crear. Tan es así que en 2022 nos hizo llegar una placa más, esta vez en colaboración con Paloma Coronado, una cantante instrumentista nacida en Perú, pero actualmente radicada en Costa Rica. Elementos, el disco resultante de esta alianza, está conformado por cuatro composiciones de Coronado a las que Luis Pérez les añadió en la grabación parte de su instrumental y al final fue ella quien decidió que el trabajo saliera firmado por ambos.
Hola, un cordial saludo a toda la audiencia del otro rock mexicano. Les saluda Luis Pérez y Shonesti. Maestros que vienen por la escuela del agua afirman que este elemento tiene memoria. El agua se vaporiza, forma nubes que se precipitan con dulzura, otras veces con furia dejando su huella en la tierra. Después se desvanece en la noche de los tiempos.
Enhorabuena es la mamacoya, serpiente de agua, portadora de las más profundas, profundas memorias. El agua es la misma desde todos los tiempos. Ella es y será. Sin ella no hay. Con ella la tierra canta vida. Nieves cuentan historias antiguas entre el cielo y la tierra. Que del amor nace el agua y el que ama la cuida como el más divino tesoro. Eso que acabamos de escuchar fue Aquistla, Agua, tomado de elementos, la colaboración que hicieron en 2022 Paloma Coronado y Luis Pérez y Sonestle. Vamos a dejar por ahora la música de Luis Pérez para viajar al pasado y escuchar algo de Iskra, una agrupación formada en 1986 de las cenizas de otra banda llamada Lian. Ellos se inclinaron al metal, pero con la peculiaridad de incluir instrumentos prehispánicos. El quinteto grabó un demo que tuvo una moderada repercusión y en su momento alternaron con agrupaciones como Luzbel, Alucard y Next. En diciembre de 1989 fue la última vez que tocaron, pero si le damos cabida aquí en el otro rock mexicano es porque se trata de una de las primeras agrupaciones de metal que a la búsqueda de un sonido nacional agregaron instrumentos prehispánicos.
eso se llamó Atlantes y estuvo a cargo de Iskra, un grupo que, les decía antes de ir al corte, fue de las primeras agrupaciones metaleras en incluir instrumentos prehispánicos. Su inclusión en este podcast también tiene el propósito de servirnos de enlace hacia el exponente siguiente, probablemente una de las voces recientes que no solo ha incursionado en el etno rock, también ha venido a darle un nuevo aire al añadir otros elementos a la vertiente sonora. Se trata de Juan Carlos Portillo, quien luego de pasar por una escena de rock más tradicional, a principios del presente siglo comenzó a estudiar los instrumentos prehispánicos y en 2001 lanzó Fuego Nuevo, su placa debut, a la que llamó Proc Rock Prehispánico. Después de eso hizo llegar Duality y más tarde Yay Acatl, pero uno de los puntos altos de su trayectoria hasta el momento se da con Omeyuacan, Caminos y Senderos, una colaboración con el grupo Mesme. En junio de 2022, Juan Carlos Portillo lanzó Quinsunce volumen 1, un álbum totalmente acústico, compuesto exclusivamente con instrumentos étnicos y prehispánicos, sin la ayuda de ningún instrumento occidental. De esa placa les quiero compartir este corte que lleva por título Tlaltipac 1. Hola, ¿qué tal? Soy Juan Carlos Portillo y estás escuchando El Otro Rock Mexicano.
Antipac 1 con Juan Carlos Portillo del Albo Quinzunce volumen 1 de 2022. También en ese año el guitarrista editó un EP titulado Nosotros, un único corte de más de 20 minutos que es una buena muestra de ese pro rock prehispánico que lo ha caracterizado. Una mezcla de etno rock, sí, pero también perlado de un poco de heavy metal, música cinemática y arreglos épicos.
Escuchamos un fragmento de Nosotros, del guitarrista Juan Carlos Portillo, tomado de un EP del mismo nombre aparecido en 2022. ¿Qué otros derroteros ha tomado el etnorock? ¿A qué otras fusiones ha recurrido? Una de ellas, fundamental para imprimirle nuevos bríos, es la música electrónica. Algo que ya se había tratado de hacer con anterioridad, pero que no había encontrado el fermento idóneo. Hace más de una década, una agrupación de Puebla bajo el nombre de Wicholi Brothers lanzó una placa epónima. El cuarteto, integrado por Ali Morán, Juan Calavera, Laboratorio Tornasol y Alberto Ferrara, exploró en ese registro una vena de doble vertiente. Por una parte, mediante temas en los cuales se evoca cierta ritualidad o ambientes vírgenes del pasado y no civilizados de acuerdo a los estándares de Occidente y otros temas más rítmicos, de cierta tendencia bailable. A diferencia de otras intentonas del pasado, Wicholi Brothers logra una simbiosis entre los caracoles, las flautas y los teponastles y los sintetizadores, y otros instrumentos no propiamente prehispánicos como pueden ser las voces o la tabla hindú, lo que aporta un color más cosmopolita. Escuchemos a Wicholi Brothers con un par de temas, el que es y el siempre buscador de paz.
Seguido de El Siempre Buscador de Paz, un par de temas extraídos de la primera placa de Wicholi Brothers del mismo nombre y editada en 2010. Vayamos ahora de la ciudad de Puebla al estado de Aguascalientes para encontrarnos con Osok Shemoluk y su bulla, un ensamble que fusiona la música electrónica, el etno rock, los sonidos ancestrales y la experimentación y que únicamente cuenta con un trabajo llamado Ancestral. La banda está integrada por Roberto Santiago al bajo, Jorge Rodríguez Soria, guitarra, José Luis Calderón, percusiones y Oscar González Santiago, Osokshe, Muluk, en programación e instrumentos ancestrales. De ese único disco que el cuarteto ha lanzado, los invito a escuchar esto que se llama Tormenta Galáctica. Aquí te muya japane, nunca vivía. Está en Thank you. 
Aquí te mudas a Pane. Nunca viví ya. Tormenta Galáctica con Osok Shemuluk y su bulla, tomado de su álbum Ancestral. Llegó la hora de decir hasta la próxima, síganme en Facebook e Instagram como David Cortés Sarce y en el blog Acordes y Desacordes de la revista Nexos en Línea. No olviden que este podcast se hace entre ustedes y un servidor y que su apoyo es invaluable. Escuchen y compartan. Los dejo con un corte más de Osok Shemuluk y su bulla y esto se llama Mago Solar. Come here, take a seat here.
El otro rock mexicano es una producción y realización de David Cortés, profesor del área académica número 4 de la Universidad Pedagógica Nacional.